പി വൈ പിയുടെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ എല്ലാ പി വൈ പിയുടെ സജീവ അംഗങ്ങൾക്കും സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു നല്ല ഒരു സെഷനാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ വിനു വടശ്ശേരിക്കര വളരെ ശക്തമായി ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഇനിയും അടുത്ത സെഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്ന് കൈ ഉറത്താം ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കാത്തവർ ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ സെഷനിൽ ആദ്യയോട് അന്തം ഇരിക്കണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരണം ദുബായ്ക്ക് വരണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങൾ വരിക സംസ്ഥാന പി വൈ പി നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു വളരെ ശക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നതായി അറിയുവാനിടയായി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ പ്രിയപ്പെട്ട അജുവും ഷിബിനും ഈ ക്യാമ്പിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി കാരണം പി വൈ പിയിൽ കൂടി വളർന്നു വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് പറയുവാൻ എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കിയത് പി വൈ പി ആണ് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകാം സമയപരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആമുഖമായി ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്താ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എവിടെ പോയാലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാധീനമാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായ എൻ്റെ അടുത്ത സ്നേഹിതർ ടോണി ഡി ചവുകാരൻ സജി മത്തായി കാതേട്ടൊക്കെ ഈ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അവരോടും വന്ദനം പറയുന്നു ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി ഒരാൾ അബോധാവസ്ഥയിലായി പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ബോധം വന്നു ബോധം വന്നപ്പോൾ നേഴ്സിനോട് ഇദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത് അറിയാമോ സിസ്റ്ററെ വൈഫൈ ഉണ്ടോ വൈഫൈ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു വൈഫൈ ഇല്ല വൈഫുകൾ ഉണ്ട് പുറത്തിരിപ്പോ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നും മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതൊന്നും ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ പിന്നാലെ അതിലേക്ക് വരാം സമൂഹ മാധ്യമത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഈ മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആശയവിനിമയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കുന്നതിനാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആശയവിനിമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആശയവിനിമയം ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഇത് സെമിനാർ ആണല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇളക്കി മറക്കി ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല ശ്രദ്ധയോട് കേട്ടിരിക്കുക അപ്പം ആശയവിനിമയം നടക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം ഒന്ന് ഒരു സോഴ്സ് വേണം ഉറവിടം രണ്ട് ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടാകണം സന്ദേശം ഉണ്ടാകണം മൂന്ന് ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടാകണം ഒരു മാധ്യമം ഉണ്ടാകണം നാലാമതായി റിസീവർ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം അഞ്ചാമതായി ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രതികരണം ഈ അഞ്ചും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആശയവിനിമയം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നുമില്ല അതിന് ശരിയായ ഉറവിടം ഒന്നും വേണ്ട വാളെടുക്കുന്നവനെല്ലാം വിളിച്ചപ്പാട് എന്തും ഏതും എവിടെയും എപ്പോഴും പറയാനുള്ള ഒരു വേദിയായി സോഷ്യൽ മീഡിയ മാറി എന്താ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ടാബുകൾ എന്നിവയെ ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും എവിടെ നിന്നും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സന്ദേശങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ വീഡിയോകൾ മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനുള്ള സഹായിക്കുന്നതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സിമ്പിൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ ടിം ബി ലി വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഡബ്ല്യു 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 കണ്ടുപിടിച്ചതോടെ ഇതിന് വളരെ വേഗത വർദ്ധിച്ചു വേഗതയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത സിക്സ് ഡിഗ്രി ഡോട്ട് കോം ആണ് ആദ്യമായി ആരംഭിച്ച പോർട്ടൽ ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയ യുഗമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിരൽ തുമ്പിലാണ് ഈ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്ര എന്നാർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്ര പത്ത് ടൺ പതിനെട്ട് അല്ല മുപ്പത് ടൺ മുപ്പതിനായിരം കിലോ ഓ തലേ കൈ വെക്കുന്നു എല്ലാവരും ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വെയിറ്റ് മുപ്പതിനായിരം കിലോ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈലിൻ്റെ ഗ്രാ അതിൻ്റെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് എത്ര വേണ്ടോ ഒരു ആപ്പിൾ ഐഫോണിനൊക്കെ എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേറ്റത്തിൽ വിജ്ഞാന മുന്നേറ്റത്തിൽ എവിടെ എത്തി ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യാമല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ ഓക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ലാത്ത ലോകത്തെ പറ്റി നമുക്ക്
മാർക്ക് സക്കർബർഗ് എന്ന ഇരുപത് വയസ്സുകാരന്റെ തലയിൽ ഉദിച്ച ഒരു ആശയമാണ് ഫേസ്ബുക്ക് എത്ര വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത് വയസ്സേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് എവിടെ നിൽക്കുന്നു അപാലവൃദ്ധ ജനങ്ങളും അല്ലെ കൊച്ചുകുട്ടി മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള അപ്പച്ചം വരെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ പിന്നണി ചരിത്രം ഒന്നും പറയുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിവുള്ളതാണ് വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത വാട്സപ്പിനാണ് അല്ലേ കാരണം സ്വകാര്യതയുണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ചെയ്യാം ഇപ്പം എല്ലാ ചർച്ച് വരെ ഗ്രൂപ്പിലായി അല്ലേ എല്ലാ ചർച്ചുകൾക്കും ഗ്രൂപ്പുണ്ട് സന്ദേശം കൈമാറാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സഭയിൽ സാക്ഷി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു അപ്പോൾ പാർശ്വ മുന്നോട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് സാക്ഷ്യത്തിന് എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട് പകുതി വരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളവർ വാട്സപ്പിൽ കൂടെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞു ഏതാ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു തമാശയായിട്ട് തോന്നുമായിരിക്കാം അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്വാധീനം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ട്വിറ്റർ ഗൂഗിൾ പ്ലസ് യൂട്യൂബ് അങ്ങനെ നീളും അപ്പം നന്മയും തിന്മയും ഒരുപോലെ കളിയാടുന്ന സുന്ദര സുരഭില അപ്രഖ്യാപിത ഭൂഖണ്ഡമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇനി നമുക്ക് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഗുണങ്ങൾ നോക്കാം എപ്പോഴും അതാണല്ലോ നമുക്ക് ആദ്യം പറയേണ്ടത് അല്ലേ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഈ നവമാധ്യമങ്ങൾ എല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല ടെലിവിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ എന്തൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു നെഹ്റു പറഞ്ഞു ടെലിവിഷൻ വേണ്ട പക്ഷെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും വളരെ ശക്തമായ പിന്തുണ റേഡിയോയ്ക്കും ടെലിവിഷനും നൽകി തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിനെതിരെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി റേഡിയോയും ടെലിവിഷനും യൂസ് ചെയ്തു ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇന്ദിര റേഡിയോ എന്നാണ് ഒരു കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ദൂരദർശനെ രാജീവ് ദർശൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് കാരണം ഇവർ നന്നായി അത് യൂസ് ചെയ്തു നവമാധ്യമങ്ങളെ ഗുണകരമായി ഉപയോഗിച്ചു ടെലിവിഷൻ വിട്ടിപ്പെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നവർ നമ്മുടെ ഇടയിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ടെലിവിഷൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താ നമ്മൾ എത്താത്ത മേഖലകളിൽ ടെലിവിഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു പവർ വെഷൻ ടി വിയെയും ഹാർവസ്റ്റ് ടി വിയെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു നമ്മളെത്താത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ സുവിശേഷ സന്ദേശം അവരെത്തിക്കുന്നു ഞാൻ ബീഹാറിൽ ഒരു സുവിശേഷ യാത്ര നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഞാൻ അറിഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണേ ഇതൊരു ക്യാമ്പസ് വിറ്റ്നസിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൂടെ നടന്നല്ലോ ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രഭാകർ ചാച്ച എന്നൊരു മനുഷ്യൻ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഫീബ റേഡിയോയിൽ കൂടി സുവിശേഷം കേട്ടു ബീഹാറിയാ കേട്ടോ ഫീബ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ഫീബ റേഡിയോ ഈ മനുഷ്യൻ യേശുവിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പക്ഷെ ആരോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ ക്രിസ്ത്യാനിയില്ല ആ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നല്ല ആ ജില്ലയിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയില്ല ഈ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് റേഡിയോ കേൾക്കുക യേശുവിനെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ സംശയം ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ല കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ സ്നാനപഠനവും തോന്നി പക്ഷെ ആരാ സ്നാനം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പാസ്റ്റർ നല്ല ഒരു വിശ്വാസി അവിടെ ഇല്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയില്ല ഈ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ബീഹാറിലെ ഗംഗാ നദിയിൽ പോയി സ്വയം അങ്ങ് സ്നാനമേറ്റു ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തകർത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ശ്രദ്ധിക്ക ആരാ കാരണക്കാർ ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നൂറിൽപ്പതികം വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമുണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും ഒരു മിഷണറി ബീഹാറിലെത്തി വന്നവാടെ പ്രഭാകർ ചാച്ച ഓടിയെത്തി ഈ മനുഷ്യനെ കണ്ടു ഓ സന്തൃ സന്തോഷം കുറെ ദിവസങ്ങൾ തിരുവചനം പഠിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം ഗംഗാ നദിയിൽ പോയി പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധൽമേന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേറ്റു ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതല്ല ഒരു ദൗത്യം കൂടെ നമുക്കുണ്ട് അതിനിടയിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു റേഡിയോ സന്ദേശം നൽകിയ സ്വാധീനം ഇതൊരു വിജ്ഞാന ഉപാധി അല്ലേ എന്തും കിട്ടും എന്ത് സംശയവും നമുക്ക് നിറവേറ്റാം ആയിരക്കണക്കിന് സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ പഠന ലേഖനം അറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് വിക്കിപീഡിയയുടെ സ്വാധീനമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അറിവിൻ്റെ ഉറവിടമാണ് അല്ലേ എന്ത് കോഴ്സ് പഠിക്കണം ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഠിക്കണം എന്തിനു വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കുക്കിംഗ് നടത്തുന്നത് അല്ലേ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യത്തില്ല മോളെ ശരിക്കുന്നു ശരിയാണ് ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് ഇവിടെ വരുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വന്നത് എന്തൊരു സംവിധാനങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പുരോഗതി ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താം ഗുഡ് ഫോർ
ആദ്യമേ മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാധീനം പക്ഷെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് നടത്തിയത് യേശുവാ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുക അല്ലേ വാട്സപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ലേ യേശു പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങ് രൂപീകരിച്ചു മുറിക്കകത്ത് അടച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു മരച്ചുവിട്ടിലും മലമുകളിലും താഴ്വരകളിലും ഒക്കെ പോയി അവർക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു സന്ദേശത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ തിരിച്ചറിയാം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും നോക്കി ആളിനെ ആളിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി തിരിച്ചറിയാം കല്യാണാലോചനയൊക്കെ വരും കേട്ടോ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ആളിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നോക്കും ബിജു എന്ന ആളിന് വിവാഹാലോചന വന്നു നേരെ ബിജുവിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നോക്കുക ഇവൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരോടാണ് ഇവൻ എന്താ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സുവിശേഷീകരണത്തിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഈ തലമുറയിൽ ലോക ജനത മുഴുവൻ സുവിശേഷം കേൾക്കണമെങ്കിൽ സമൂഹ മാധ്യമത്തെ ശരിയായി വിനിയോഗിക്കണം ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ആധികാര ഗ്രന്ഥമായ വിശുദ്ധ തിരുവചനം ആ സന്ദേശം ആധുനിക മാധ്യമങ്ങളുടെ ലോകത്തെ നമ്മൾ അറിയിക്കണം നല്ല മെസ്സേജ് കൊടുക്കാം നല്ല ലഘു സന്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാം നല്ല ചിന്തകൾ കൈമാറാം നല്ല പാട്ടുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് എത്താത്ത മേഖലകളിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും അനന്ത സാധ്യതകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം ബൈബിൾ കോളേജ് പോലും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയി സമയമില്ലാത്തവർക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞ പല വാർത്തകളും സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് രംഗത്തെത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല സാമൂഹ്യ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനം സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ആണ് അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ചലനം സൃഷ്ടിച്ച മുല്ലപ്പൂ മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവം ജാസ്മിൻ റവല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സാധ്യതകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല അനന്ത സാഗരം പോലെ അതിൽ സാധ്യതകൾ നീളുകയാണ് ഇനി ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് ഗുണമൊന്നും ഞാൻ അവിടെ നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാനുള്ളതിൻ്റെ ദോഷവശങ്ങളെ പറ്റിയാ അതെന്താ മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് എല്ലാം നെഗറ്റീവ് പറയുന്നതാണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അപകടം പതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ചതിക്കുഴികൾ എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ആരോഗ്യ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അല്ലേ ആരോഗ്യമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഒരു ദിവസം നാല് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ മുപ്പത്തിയാറ് ശതമാനം പേരുണ്ടെന്നാണ് ഒരു സർവേ വെളിപ്പെടുത്തിയത് എത്ര മുപ്പത്തിയാറ് ശതമാനം ഒരു ദിവസം നാല് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഓരോരുത്തർ ചിന്തിക്കുക എത്ര മണിക്കൂർ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടത് ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ ദീർഘ മണിക്കൂറുകൾ ഇതിനുവേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്നവരിൽ വിഷാദ രോഗം ഉത്കണ്ഠ ശ്രദ്ധക്കുറവ് അക്രമ സ്വഭാവം എന്നിവ വരുന്നതായി മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു ഉറക്കമില്ലായ്മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങുന്ന സമയം ഒമ്പത് മണിക്കൂറായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് കായപ്പത്തേക്ക് അത് ഏഴ് മണിക്കൂറായി ഇന്നോ എത്ര അഞ്ച് മണിക്കൂർ ആറ് മണിക്കൂർ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ചോ ഇനി എന്താ അകാല വാർദ്ധക്യം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയസ്സനല്ല പക്ഷേ വയസ്സന കണ്ണിന് പ്രശ്നം ചർമ്മത്തിന് മുഖചർമ്മത്തിന് പ്രശ്നം നട്ടലിന് വളവ് അതാ കുത്തിയിരിക്കുകയല്ലേ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഓർമ്മക്കുറവ് പിന്നെന്താ ഫിയർ ആൻഡ് ഇൻഡിക്വസി ഭീതി പോരായ്മ സംതൃപ്തി ഇല്ലായ്മ ആത്മവിശ്വാസമില്ലായ്മ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഉൾവലി ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല ഒരു വീട്ടില് അത്താഴത്തിന് വിളിക്കുന്നത് വാട്സപ്പിൽ കൂടാ മക്കളോട് ചോദിക്കുന്നത് വാ വാ പെട്ടെന്ന് വാ പ്ലീസ് കം ഫാസ്റ്റ് വാട്സപ്പിൽ കൂടാ ഹോട്ടലിൽ ചെന്നാൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കുക ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മോൻ വാട്ട് യു വാണ്ട് അപ്പം അവൻ വാട്സപ്പിൽ കൂടെ റിപ്ലൈ ചെയ്യും ചിക്കൻ ബിരിയാണി അതിശക്തി ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ എത്തി അമേരിക്കയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന ഒരു സംഭവം എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴ് ആ വീട്ടിലെ അച്ചായൻ പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് പോന്നു ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു
ഈ മനുഷ്യൻ പുറത്ത് എ ടി എമ്മിൽ പോയി ആ പൈസ എടുത്തിട്ട് അവൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പോയി ഇൻവെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയതാ മോളി ഇരിപ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെ മോനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞതിന് പകരം എവിടെ പോയി നമ്മൾ നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നു നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആവേഗങ്ങളെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് ഡോപ്പോമൈൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഡോപ്പോമൈൻ ഈ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അശ്ലീല വീഡിയോകൾ കാണുമ്പോഴും ഡോപ്പോമൈൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും നമ്മെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രോണോഗ്രാഫിക് സൈറ്റുകൾ സിനിമ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുക വലിയ ചതിക്കുഴിയാണ് അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യ സങ്കല്പവും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ കുട്ടികളാണ് കാർട്ടൂൺ ചാനലാ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ എന്തോ ബെൻ ടെൻ എന്തോ ബെൻ ടെൻ മിസ്റ്റർ ഒരമ്മ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കുട്ടി മിസ്റ്റർ ബീനെ കാണാതെ ചോറ് കഴിക്കത്തില്ല വലിയ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നത് സ്പൈഡർമാൻ സൂപ്പർമാൻ വലിയ ചതിക്കുഴികളാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ ഈ കാർട്ടൂൺ ചാനലുകൾ ശത്രുവിനെ കൊല്ലണം ഷൂട്ട് ചെയ്യണം സംഹരിക്കണം സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും ക്ഷമയുടെയും പാഠങ്ങൾ ഇവർ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പ്രായമുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം കൊച്ചുനാളുകളിൽ വല്യപ്പച്ചനും വല്യമ്മച്ചിയും മടിയിലിരുത്തി സാരോപദേശ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം എനിക്ക് കാർട്ടൂൺ ചാനൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അവർക്കും സന്തോഷം കാരണം ആ സമയം എന്തായാലും ജോലി ചെയ്യാമല്ലോ പക്ഷേ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ചതിക്കുഴികളാണ് യാഥാർത്ഥ്യവും സങ്കല്പവും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല തൃശ്ശൂരിന് അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ ഇത് പണ്ടൊരു വീട്ടിൽ തൃശ്ശൂർ പൂരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക കണ്ടിട്ടുണ്ടോ തൃശ്ശൂർ പൂരം ആരേലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക കുടുംബങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവരും എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ആന വിരണ്ടോടി അയ്യോ ആന വിരണ്ടോടി കണ്ടോ വീട്ടിൽ അപ്പച്ചൻ എന്തെന്നറിയാമോ ടി വി അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തു കൊച്ചുമക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ദേഷ്യമായി അപ്പച്ചൻ എന്തായി കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാ ടി വി ഓഫ് ചെയ്ത് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ കണ്ടില്ല ആന വിരണ്ടോടി അപ്പച്ച അത് ടി വിയിലല്ലേ തൃശ്ശൂർ നടക്കുന്ന സംഭവം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടി വിയിലല്ലേ കാണുന്നത് അപ്പൊ അപ്പച്ചന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ മക്കളെ ആനക്കറിയാമോ ഇത് ടി വി ആണെന്ന് ആനക്കറിയാമോ ഇത് ടി വി ആണ് യാഥാർത്ഥ്യവും സങ്കല്പവും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ശരിയേത് തെറ്റേതും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഈ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയും ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒന്നും സത്യമാകണമെന്നൊന്നുമില്ല അതൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെന്നില്ല ഈ ജ്യോതി എന്ന പേരുള്ള ആള് വിനീതുമായിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് വഴി അങ്ങ് പരിചയപ്പെട്ടു അവര് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയാണ് പരിചയപ്പെട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്ത് ചാറ്റ് ചെയ്ത് ചാറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം ഇവര് വിവാഹിതരാകാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാ ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം ഇതുവരെ കണ്ടില്ല കണ്ടപ്പോഴാണ് ജ്യോതിയെ കണ്ടപ്പോൾ വിനീത് ജെട്ടിപ്പോയി വിനീതിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പ്രായം ജ്യോതിക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് ആർക്കാ ജ്യോതിക്ക് വിനീതിന്റെ സങ്കല്പം മുഴുവൻ പോയി അവൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തു വെടിവെച്ച് കൊന്നു എന്നിട്ട് അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കണ്ടോ ചതിക്കുഴി കാത്തിരിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ഗെയിംസ് ഒക്കെ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂക്ഷിച്ചു വേണം പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് കെളുത്തട്ടും കുറ്റിപ്പന്തും ഫുട്ബോളൊക്കെ കളിച്ചൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നെന്താ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ മുഴുവൻ എടുത്തോണ്ട് പോവാ ഇത് ബ്ലൂ വെയിൽ ഗെയിം ബൈക്ക് റൈഡിംഗ് ചലഞ്ച് വലിയ അപകടമാണ് മക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അപകടത്തിൽ ചെന്ന് ചാടരുത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തകരുക ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് തകരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ദുരുപയോഗം ആറ്റിങ്ങൽ ഇരട്ട കൊലപാതകം നിങ്ങൾ ആരും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ എന്താ നാല് വയസ്സുള്ള പെൺകുഞ്ഞിനെയും ഭർത്താവിന്റെ മാതാവിനെയും കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തത് ആരാ നാലാം ക്ലാസ് തോറ്റ ഒരു സഹോദരിയാണോ അല്ല ടെക്നോ പാർക്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് ബിടെക്കുകാരിയാ വിദ്യാഭ്യാസം കുറവായിട്ടല്ല സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം എന്തിനേറെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെയും പത്തു മാസം ചുമന്ന സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വാട്സപ്പിൽ കൂടാ എടാ കൊന്നിട്ട് വീടിൻ്റെ പുറവശത്തൂടെ ഇറങ്ങി ആ തോട്ടിൽ കൂടെ അക്കര
ഭർത്താവ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു സാധാരണ പത്ത് മണിക്ക് ഇവർ ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞ് പിരിയും അന്ന് സമയം ഒക്കുന്നില്ല രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണല്ലോ ഭർത്താവ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ ഓൺലൈനിൽ നിൽക്കുക എപ്പോഴും പതിനൊന്ന് മണി പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണി വരെ ഓൺലൈനുണ്ട് ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞ് പോയതാ എന്താ സംഭവം ഭർത്താവ് അതിലും വലിയ ബുദ്ധിമാനാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഭാര്യയ്ക്ക് നല്ലൊരു മൊബൈൽ കൊടുത്തുവിട്ടു പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ പണി കൊടുത്തു സ്പൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തു ഭാര്യയ്ക്ക് വലിയ സന്തോഷം അച്ചായൻ നല്ലൊരു മൊബൈൽ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ ഭാര്യയുടെ ചാറ്റിങ്ങും ചീറ്റിങ്ങും എല്ലാം തത്സമയം കണ്ടു വിവാഹമോചന നോട്ടീസ് കൈ കൈപ്പറ്റിയപ്പോഴാണ് ഭാര്യ ഇതെല്ലാം അറിയുന്നത് കണ്ടോ സോഷ്യൽ മീഡിയ വരുത്തി വെച്ച അഭിന സഭ്യമല്ലാത്ത വാക്കുകൾ അൺപാർലമെന്ററി വാക്കുകൾ ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ദി ദ്വയാർത്ഥ പ്രയോഗങ്ങൾ ഡബിൾ മീനിങ് ചിലർ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പ്രശസ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തക റാണ അയൂബിന് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അശ്ലീല സന്ദേശം അയച്ച മലയാളി യുവാവിനെ ദുബായിൽ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു കമ്പനികൾ വളരെ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അപവാദങ്ങൾ പറയുക വ്യക്തി ഹത്യകൾ ഞാനതൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇടയിലും ഇല്ലാതില്ല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുക ഇപ്പം എല്ലാം ലൈവ് വിശദീകരണമായി ഒരു വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ അങ്ങ് ലൈവാ ലൈവ് വിശദീകരണം വീടിൻ്റെ റൂമിലിരുന്നിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കുക വിമർശനം നല്ലതാണ് പക്ഷെ ക്രിയാത്മകമായിരിക്കണം അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കണം ഫേസ്ബുക്ക് വഴി നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം നാട്ടുകാരെ മാലോകരെ അറിയിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ദൗത്യമല്ല വലിയ കുറ്റമാണ് വലിയ പ്രത്യാഘാതമാണ് അത് വരുത്തി വരുന്നത് തെറ്റായ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുക അടുത്തത് കിട്ടുന്ന എല്ലാം ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക ചിലറയാ പരിപാടിയാ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചിലരെയൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നോക്കി അറിയാം എന്ത് കിട്ടിയാൽ അങ്ങ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും എന്താണെന്ന് പോലും നോക്കത്തില്ല കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞത് ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സംഭവം പഴങ്കഞ്ഞി ഇഷ്ടമാണോ പഴങ്കഞ്ഞി ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ല ഈ വരുന്ന വഴിക്ക് അടൂരൊരു പഴങ്കഞ്ഞി കട തന്നെയുണ്ട് സംഭവം എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ സ്വന്തം പഴങ്കഞ്ഞിയെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രഭാത ഭക്ഷണമായി യുനെസ്കോ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഓ സോഷ്യൽ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടി വന്ന് കൈപോക്കിയോ ആരെങ്കിലും കണ്ടോ അത് യാ കുറച്ച് പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടത് നമ്മുടെ പഴങ്കഞ്ഞി എന്തായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആരാ യുനെസ്കോ പ്രിയപ്പെട്ടവരേ യുനെസ്കോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം ആണ് ഇവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യുനെസ്കോയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സുത്ത തട്ടിപ്പാ പഴങ്കഞ്ഞി സൂപ്പറാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ സംഭവം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ലോകത്ത് ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിനും യുനെസ്കോ ബഹുമതി നൽകുന്നില്ല വെറുതെ അങ്ങ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക ഒരിടത്ത് ഒരു വർഷമായിട്ട് കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല എന്താ വിഷയം ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഏതോ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിന് പോയതാ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇവനെ കാണാതായി അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഫോട്ടോയൊക്കെ വെച്ച് വാട്സപ്പിൽ ഇട്ട് ഇവനെ പയ്യനെ കാണുന്നില്ല കണ്ടു കിട്ടുന്നവർ ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ പയ്യനെ തിരിച്ചു കിട്ടി പക്ഷെ ഇന്നും ആ മെസ്സേജ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇവനെ എങ്ങനെയൊരു സ്കൂളിൽ പോകാൻ വേണ്ടി പുറത്തിറക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പോലീസിനെ വിളിക്കും ഓ ഇവിടെ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറയും ഇവനെ പിടിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കൊടു പിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അവൻ്റെ പേരൻസ് വന്ന് അവനെ വിളിച്ച് വിളിച്ചോണ്ട് പോകും അവന് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക എന്ന് കാണുന്ന സംഭവമാണെന്നോ എപ്പോൾ കാണുന്ന സംഭവമാണെന്നോ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ആലോചിക്കാതെ മെസ്സേജ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക ഒരു ഉപഭോഗ സംസ്കാരം തന്നെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ സൃഷ്ടിച്ചു മറ്റുള്ളവരുമായി മത്സരിക്കുക ഒന്നാമതാകാനുള്ള ശ്രമം ആഡംബര മാർഫാടം ഇവയെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയ വരുത്തി വെച്ച വിനകള അപ്പൊ ഗുണം കുറെ പറഞ്ഞു ദോഷവും പറഞ്ഞു അല്ലേ പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരമുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞു ഇനി സൊല്യൂഷനും ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം ഒന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഒരു കൺട്രോൾ ആവശ്യമാണ് ഡാറ്റ പാക്ക് ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിലാണ് കൂടുതൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ അവിടെ കുറച്ചുക
തയ്യാറാണോ അവിടെ ചില പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൈപൊക്കി അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം ഒരാഴ്ച ഒരു ചലഞ്ചായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുക വെറുതെ പറയുകയല്ല ഒരു ചലഞ്ചായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുക സോഷ്യൽ മീഡിയ ബ്രേക്ക് തൊടുന്നില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ നെറ്റ് തൊടുന്നില്ല തയ്യാറാവുമോ ചങ്കത്ത് കൈവച്ചോട്ട് പറയാമോ നടക്കുമോന്ന് കറങ്ങി തല കറങ്ങി താഴെ വീടരുത് അഡിക്റ്റ് ആകരുത് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ ഈ ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ തയ്യാറാവുക തുടങ്ങാം ഒരു ദിവസത്തെ തുടങ്ങാം അയ്യോ ഒരു ദിവസം ഒന്നും പറയരുത് എന്നാൽ ഓക്കെ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് തയ്യാറായി നോക്ക് നിങ്ങൾ അഡിക്റ്റായി പോകരുത് അടുത്തത് കണ്ണടച്ചുള്ള പോസ്റ്റിങ്ങും ഷെയറിങ്ങും ഒഴിവാക്കണം എന്നുപോയി പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഈ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ നാടെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതാ ഒരു പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം കള്ളുമൊക്കെ കുടിച്ചപ്പം പുള്ളിക്ക് തോന്നി ഒരു ലൈവ് അങ്ങ് വിട്ടേക്കാവുന്നു എന്തുവാ ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള മനുഷ്യനാ ആർക്കെതിരെയാ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയാ പിണറായി വിജയനെതിരെ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് വടിവാളുമായി ഏ കുത്തിക്കുന്ന് നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തടിക്കും എവിടെയോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് പക്ഷെ ഇതങ്ങ് വൈറലായി ഈ മനുഷ്യൻ സോറി പറഞ്ഞ് രംഗത്തെത്തി പക്ഷേ കാര്യമില്ലല്ലോ ഇത് സംഗതി വൈറലായി നാട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കേരളത്തിൽ ഉള്ള വ്യക്തിയാ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ മനുഷ്യന് ഡൽഹി വഴി ദുബായിൽ നിന്ന് ഡൽഹി വഴി കേരളത്തിലെത്താൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ പോലീസ് ആളിനെ പിടിച്ചു കണ്ടോ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റത്തെ ഒരു പരിപാടിയാ വേറുതെ അങ്ങ് അനാവശ്യമായി പറയുക സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ മതം വ്യക്തിപരമായ പോസ്റ്റുകൾ എഴുതുമ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിലെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പു വരുത്തണം അടുത്തത് അപരിചിതരിലേക്ക് ചാറ്റിംഗ് ബോക്സ് തുറക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത വ്യക്തിപരമായി ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകരുത് എന്തിനാ പോകുന്നത് ഒരു ഹായിയാണ് മണിക്കൂറോളം നീളുന്ന ചാറ്റിംഗ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ല എന്തിനും ചാറ്റിങ്ങിന് പോകുന്നു ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആരെന്നോ ഏതെന്നോ അറിയില്ല പക്ഷെ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആത്മബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക പക്ഷേ വലിയ ചതിക്കുഴിയിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് മറക്കരുത് മറ്റൊന്നും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാം എല്ലാവരും കാണണോ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാം എല്ലാവരും കാണണോ വേണ്ട സ്വകാര്യതയുണ്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിന്തകളും അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ കുറേ ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്ത് ചുമ്മാതെ എടുത്തിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ കുറേ നാൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പെൺകുട്ടി ഏതോ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററിൽ കയറിയതാ അവൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ചെക്ക് ഇൻ അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അവളിട്ടു ഞാൻ ഇന്ന ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററിലാണ് അവളെ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചെറുക്കൻ ഇത് കണ്ടു എവിടാന്ന് അവൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് ഇവൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ഫാദർ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റാ നിന്നെ കാണണം നീ പെട്ടെന്ന് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്റർ ആ ഞാൻ അവിടെ ഇത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവൾ വലിയ വഞ്ചനയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു എന്തിന് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടി അനാവശ്യമായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രൈവസി സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തത പുലർത്തുക ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ഫോണിൻ്റെ ലോക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പാസ്വേഡും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇന്ന് പോയി അടിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കല്ല കേട്ടോ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത്ര തുറന്ന പുസ്തകമാണ് നമ്മൾ തുറന്ന മനസ്സാകണം ഭാര്യയുടെ പാസ്വേഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പാസ്വേഡ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഭർത്താവിൻ്റെ തിരിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തിനാ മറച്ചു വെക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൻസ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കം പോകുമ്പോൾ എന്തോ അപകടം പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ചിലർക്ക് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മോൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഭയങ്കര എന്താ മുട്ടുക്കനാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പറ്റി അറിവില്ലായിരിക്കാം ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഐ ഐ ടിയിൽ പഠിച്ച് വലിയ മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങി ഒടുവിൽ ഈ ലോകത്തിന് പിന്നാലെ യാത്ര ചെയ്ത്
അത് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പേരൻസ് ഇപ്പം പ്രശ്നം അവർക്ക് ഐ ടി വരെ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർ പറയുന്ന അവരുടെ മക്കൾ ഐ ഐ ടി പഠിക്കണം ബുദ്ധി ഉണ്ടെ പഠിച്ചോട്ട് കേട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിനുള്ള കാലിബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പേരൻസിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും മക്കളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത് പേരൻസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രം കുടുംബബന്ധങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തത പുലർത്തുക പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മാധ്യമ വിദ്യാഭ്യാസം വേണം എന്താ മാധ്യമ വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും പറയാം ചെയ്യരുത് നോക്കരുത് കാണരുത് കേൾക്കരുത് അല്ലേ അച്ചായന്മാരൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥിരം കൊട്ടേഷൻസ് ആണല്ലോ ചെയ്യരുത് നോക്കരുത് കാണരുത് തുടരുത് ഈ കാർക്കശ്യ ശൈലിയൊക്കെ വെടിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് കാണണം എന്ന് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മാധ്യമ വിദ്യാഭ്യാസം ഈ സഭകളിലൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തുടങ്ങണം പി വൈ പി ഭാരവാഹികളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പി വൈ പി ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ ഉണ്ടായിക്കൂടാ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ തലമുറയെ ബോധവൽക്കരിക്കണം സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കാണേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് കേൾക്കേണ്ടത് ശരിയായ ദിശാബോധം നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് നൽകണം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അപകടമാണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഗുണം പറഞ്ഞു ദോഷം പറഞ്ഞു ദോഷമായിട്ടൊന്നും പറയല്ലേ അല്ലേ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വിലയിരുത്താൻ പോവാ ഞാനൊരു പെട്ടെന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പത്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ എഴുതുക അത് ആരെയും കാണിക്കണ്ട എന്നെ കാണിക്കേണ്ട അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിനെ കാണിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഒരു വിലയിരുത്തലിന് വേണ്ടി പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോവാണ് ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുതണം ഓക്കെ പേപ്പർ എടുത്തല്ലോ പേപ്പറും പിന്നെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആരെയും കാണിക്കാനല്ല സ്വയം വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓൺലൈനിൽ ഇരിക്കാറുണ്ടോ ഉദ്ദേശി നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആൻസർ ഞാൻ പറയാമേ നിങ്ങൾ ധൃതി പിടിച്ച് എഴുതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്തേക്കാൾ ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കാറുണ്ടോ അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എഴുതുക ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഒരിക്കലും ഇല്ല രണ്ട് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മിക്കപ്പോഴും സത്യസന്ധമായിട്ട് എഴുതണം ഇത് ആരെയും കളിപ്പിക്കാനോ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ സ്വയം വിലയിരുത്താനാണ് ഒരിക്കലുമില്ല രണ്ടാമത് ചിലപ്പോൾ മൂന്നാമത് മിക്കപ്പോഴും ക്ലിയർ ആണല്ലോ രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നു വീട്ടുകാരുമായി ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം ഓൺലൈനിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാനാണോ വീട്ടുകാരുമായി ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം ഓൺലൈനിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാനാണോ ഉത്തരം ഒരിക്കലുമല്ല രണ്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നും മൂന്ന് മിക്കപ്പോഴും അത് തന്നെ ഈ ആൻസർ അല്ല ഈ മൂന്നെണ്ണം ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഒരിക്കലുമല്ല ചിലപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും കഴിഞ്ഞല്ലോ മൂന്ന് ഉണർന്നാൽ ആദ്യം തന്നെ ഓൺലൈനായി മെസ്സേജുകളും ചാറ്റും പരിശോധിക്കുമോ കിടക്കൻ എഴുന്നേറ്റാ ഉടനെ മൊബൈൽ നോക്കുക എന്നെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമോ ഒരിക്കലുമില്ല ചിലപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും നാല് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ പോലും മറന്നു പോകാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ പോലും മറന്നു പോകാറുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല ചിലപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും അഞ്ച് ഓൺലൈൻ ഉപയോഗം ജോലിയോ പഠനത്തെയോ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗം നിങ്ങളുടെ ജോലിയോ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തെയോ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല ചിലപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും ആറ് നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് വീട്ടിലുള്ളവർ ആശങ്കപ്പെടാറുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗത്തെപ്പറ്റി വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ടെൻഷൻ വരാറുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല ചിലപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും ഏഴ് ഓൺലൈനിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയാതെ ഇരിക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചോദിക്കുക എന്താ ചെയ്യാ മോനെ നീ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഓൺലൈനിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായി മറുപടി പറയാതിരിക്കാറുണ്ടോ 
ഒരിക്കലുമില്ല ചിലപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും എട്ട് ഫോണോ കമ്പ്യൂട്ടറോ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് തടസ്സമുണ്ടായാൽ ദേഷ്യം വരുമോ പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോന്നു അല്ല ചാർജ് തീരുന്നു ഫോണോ കമ്പ്യൂട്ടറോ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് തടസ്സമുണ്ടായാൽ ദേഷ്യം വരാറുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല ചിലപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും ഒമ്പത് ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ ആകില്ല എന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് കൃത്യമായ ചോദ്യമാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ സന്തോഷമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരിക്കലുമില്ല ചിലപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും പത്താമത്തെ ചോദ്യം സോഷ്യൽ മീഡിയ ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ പരാജയപ്പെട്ടു സോഷ്യൽ മീഡിയ ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഒരിക്കലുമില്ല ചിലപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും എന്തോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാ ഓക്കെ പത്ത് ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ആൻസർ എഴുതിയല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുകയല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ റെഡി ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനെങ്കിലും മിക്കപ്പോഴും എന്നാണ് ഉത്തരമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പത്തെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് മിക്കപ്പോഴും എന്നാണ് ഉത്തരമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു സ്വയം നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞില്ല എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും അവരവർ അവരോട് വിലയിരുത്തിയാൽ മതി കേട്ടോ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിലയിരുത്തുക ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചു അഞ്ചിന് മുകളിലാണ് മിക്കപ്പോഴും എന്ന ഉത്തരമെങ്കിൽ അഞ്ചിന് മുകളിലാണ് മിക്കപ്പോഴും എന്ന ഉത്തരമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ അഡിക്ഷൻ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ച് മോചനം പ്രാപിക്കുക സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വിദഗ്ദ്ധ സഹായം കൗൺസിലേഴ്സിനെ കാണുക ഇത് ഞാനൊരു മുന്നറിയിപ്പായിട്ടാണ് തരുന്നത് ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വെറും വാക്കുകളല്ല ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഊർജസ്വലരായ പി വൈ പി പ്രവർത്തകരാണ് പക്ഷേ ദൗത്യം മറക്കല്ലേ വിലയിരുത്തിയല്ലോ ഇനി ആരും കാണിക്കണ്ട മടക്കിങ് വെച്ചേക്ക് ആരും അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ വേണ്ട കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ കൺക്ലൂഷൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്ര നേരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ഒരു സമാപനം ഒരു സന്ദേശം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പന്ത് നിങ്ങളുടെ കോട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് ഇടുക ഒരു രണ്ട് രണ്ട് പേർക്ക് നിങ്ങളുടെ അനുഭവമോ ചുമ്മാ വന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങൾ മാറിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അനുഭവം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതൽ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കാര്യം പറയാൻ കഴിയും പക്ഷെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ പെട്ടെന്ന് ആശയങ്ങൾ പറയണം രണ്ടു മൂന്ന് പേർക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ സമയം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുന്നു വേഗം യാ അങ്ങനെ ഉള്ളവർ ദയവായിട്ടൊന്ന് എഴുതിയിട്ട് എനിക്കൊരു വാക്ക് പറയണം സോഷ്യൽ മീഡിയയെ പറ്റി ഒരു വാക്ക് പറയണം എഴുതിയെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് എഴുതിയ സമയം ഒട്ടുമില്ല ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അവർക്കൊരു സന്ദേശം കൊടുക്കുക സോഷ്യൽ മീഡിയ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ആ പറഞ്ഞു മെഡിക്കി പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് വാ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വാ കരമടി കരമടിച്ച മകളെ മുന്നോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്തേ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്താട്ട് മോടെ പേര് പറയണം കേട്ടോ പേര് പറയണം ഏത് ചർച്ച എന്നൂടെ പറയണം എൻ്റെ പേര് അഞ്ജലി എന്നാണ് ഞാൻ കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പത്രോസ് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പത്രങ്ങളാകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മീഡിയാസിലൂടെ 
ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണത് അപ്പോൾ കർത്താവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വേർഡ്സ് ഡെയിലി വേർഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മീഡിയാസിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാം ആദ്യം അതിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ മോശമായിട്ടായിരിക്കാം ചിലർ ആദ്യം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ബട്ട് പിന്നീട് പിന്നീട് ആദ്യം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം ബട്ട് പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ തന്നെ നമ്മളോട് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം വേർഡ്സ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ആരും അധികം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ബട്ട് ഇപ്പോൾ ചില വേർഡ്സ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ചോദിക്കും ഇതെന്തുവാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങളും ക്രിസ്തുവിനെ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മീഡിയാസിലൂടെ നമുക്ക് നല്ല മെസ്സേജസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം സ്കിറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ഒരു പ്രസംഗത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഉപരിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ള ചാലഞ്ചുകൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രാഗത്ഭ്യത്തോടെ പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ എൻ്റെ മീഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലൂടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അതിനുള്ള പ്രതിഫലം പക്ഷേ കുറവായിരിക്കാം ബട്ട് സ്വർഗത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രതിഫലം നൽകും വളരെ അർത്ഥവത്തായ വാക്കുകൾ കൃത്യമായ മകൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വെരി ഗുഡ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു മോൾ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സന്ദർഭമാണ് വളരെ വേഗം ബോയ്സ് വളരെ ഊർജ്ജസ്വലരായ പി വൈ പിയെ ചുരുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സമയമില്ല എല്ലാവർക്കും പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ സമയത്തിൻ്റെ വിഷയമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സമയമായി ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി മുൻനിരയിൽ വന്ന് നീക്കുക വളരെ വേഗം പ്രൈസ് ലോഡ് അങ്കിൾ ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചു അതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് തോന്നുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഐ തിങ്ക് ആ അതെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ഭയങ്കര യൂസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാനതങ്ങ് മടുത്തു ഒരു രീതിയിൽ ഞാനപ്പോൾ അങ്ങനെ അതങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തി പിന്നെ അതുപോലെ പല അക്കൗ വാട്സപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ ഹൈക്ക് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ പല ഇതിലും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ഞാൻ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പിതാവ് അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ ഇപ്പോഴേ നീ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടിലൊരു ഒറ്റപുത്രനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതേലും രീതിയിൽ ഞാൻ അത് നടത്തിയെടുക്കും എൻ്റെ വാശിക്കൊക്കെ അതിൻ്റേതായ ഒരു രീതിയിൽ അത് നടത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് വാങ്ങിച്ചു നിന്നപ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് നീ ഒരു സമയത്ത് മടുക്കും ശരിയാണ് എനിക്കത് പിന്നീട് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഒരു സമയത്ത് ഇത് മടുക്കാൻ തുടങ്ങി കുറേ ഫോൺ കോളുകൾ അധികമായി വരുമ്പോൾ എനിക്കത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി മെസ്സേജ് അധികമായി വരുമ്പോൾ എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് വർഷത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഫോൺ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കി ഞാൻ ഫോൺ മാറ്റി വെച്ചപ്പോഴാണ് അതിരസകരമായ ഒരു കാര്യം പലർക്കും സംശയം സ്റ്റീവ് എവിടെ ഇവൻ എവിടെ പോയേക്കുക ഇവൻ ഈ ഫോണൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇവൻ വേറെ എന്നാ പരിപാടിയാ എന്നത് ഇവൻ ചെയ്യുന്നേ എന്നുള്ള ചോദ്യം വീണ്ടും ഞാൻ പെട്ടില്ലേ ഞാൻ വീണ്ടും ഞാൻ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റുവുള്ളൂ എന്ന അവസ്ഥയിലായി ഞാൻ ഒരു മാസം ഫോൺ മാറ്റി വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ വീട്ടിലായി ഈ ആകപ്പാട വിഷമം കാരണം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാനൊരു ഒറ്റപ്പുത്രനാണ് ഞാൻ
അത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് എടുക്കാറുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയെന്നിരിക്കട്ടെ പക്ഷേ മറ്റൊരാളുടെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ അത് ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉണ്ടായ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും നേരം വന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്കിൾ ചോദിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും എനിക്ക് തീർ ഉറപ്പായിട്ടും മനസ്സിലായ കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും അത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയേക്കാണ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ അധികം പുറത്തുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സന്ദേശം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങളുടെ ചർച്ചും ഏത് ഏത് സ്ഥലത്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും ദൈവത്തിന് നാം വാഴ്ത്തപ്പെടും അറാകട്ടെ എൻ്റെ പേര് ഹെപ്സിബ എന്നാണ് ഐ എം ഫ്രം പാലക്കാട് നോർത്ത് സെൻറ്റർ പാലക്കാട് സോൺ ആൻഡ് ടെൻഡറിൽ പാലക്കാട് നോർത്ത് സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഒരു ദേവദാസൻ്റെ മകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ വയസ്സ് മുതലേ ആ ഈ രാവിലെ മറ്റേ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ച അങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും കൂടെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് വളർന്നത് ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ ചെയ്യുന്നു ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു വാട്സാപ്പ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അൺടിൽ ദൻ ഇ വാസ് നോട്ട് ഹാവിങ് ഇനി ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വാട്സാപ്പ് ഏതും ഇല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ മമ്മിയുടെയും പപ്പയുടെയും വാട്സപ്പ് അക്കൗണ്ട് ഈ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ചാറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു സംസാരിക്കുമായിരുന്നു എടുക്കാരുന്നു എല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നു ആൻഡ് കോളേജ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ചെന്നപ്പം എനിക്ക് വാട്സാപ്പ് ഇല്ല ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഭയങ്കര കമ്പൽഷൻ ആയിരുന്നു യു ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വേണം അത് വേണം ഇത് വേണം റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഒക്കെ ആകുമ്പം അതിൽ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒത്തിരി കമ്പൽഷൻ അങ്ങനെ കോളേജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ വാട്സപ്പ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഓബ്വിയസ്ലി ഞാനും ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി കോളേജിൻ്റെ കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യും ഫോർവേഡ് മെസ്സേജസ് ഒക്കെ ഞാൻ നോക്കും അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ആയപ്പം മൈ പേരൻസ് ഫോൺ ദ ടൈ വാസ് യൂസിങ് ഫോൺ അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും എന്നെ ഫോൺ ഒത്തിരി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു സെർട്ടൻ പീരിയഡിലേക്ക് പപ്പയും മമ്മിയും പറഞ്ഞു നിൻ്റെ വാട്സപ്പ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ഇപ്പം വാട്സപ്പിൻ്റെ യൂസ് ഇല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ വാട്സപ്പ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ഐ വാസ് നോട്ട് യൂസിങ് വാട്സപ്പ് ബട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ പിന്നെ ഞാൻ എക്സാമിനേഷൻ്റെ സമയത്ത് വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഈവൻ എൻ്റെ ഫോൺ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നെറ്റ് ഞാൻ ഓൺ ചെയ്യാറില്ല വാട്സപ്പ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ ഐ ഫീൽ ഇറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ബിയോണ്ട് പറയുന്നതിനേക്കാളും അധികമാണ് സോ അങ്കിൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഐ എം എ പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ I am sure and I give you guarantee that you can try it. Uh, this is my yeah. uh, experience. Thank you. Thank you. Thank you, Hapsiba. What are you saying, Hapsiba? It's not social media. That's all. That's all. But you don't have to use social media. You don't have to use social media. You don't have to use social media. Social media is not good. You can use it. Okay. You don't have to use social media. I'm going to conclude this with you. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരിക്കലും തെറ്റല്ല എന്നാൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തു വരും തീ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിവരം അറിയും ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് ഇവയൊന്നും നമ്മെ കീഴടക്കരുത് നാം അതിനെ കീഴടക്കണം എബ്രായർ നാലാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ അവനും മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയുമില്ല സകലവും അവൻ്റെ കണ്ണിന് നഗ്നവും മലർന്നതുമായി കിടക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനം നാം ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം എന്താണ് നമ
ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്ക് ഒന്ന് ഞാൻ ആരാണോ എന്താണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും എന്നെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്നോടും എൻ്റെ സമൂഹത്തോടും എൻ്റെ സഭയോടും പറയുന്ന മറുപടിയാണ് എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നിങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എവിടെയാണ് എവിടെ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ സ്വയം വിലയിരുത്തുക നിങ്ങൾ സ്വയം അതിനൊരു ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് നാം ദൈവമക്കളാണ് പാപത്തിന് നമ്മുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം ഇല്ലാത്തവരാണ് റോമർ ആറിൻ്റെ പതിനേഴ് ഓർക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നിത്യതയാണ് വളരെ ദൂരത്തു നിന്നൊക്കെ വന്നവരെ ക്യാമ്പിന് എല്ലാ യോഗങ്ങൾക്കും പോകും പക്ഷെ നിത്യത നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ബാഹുചരിയാൻ പാർഷ സ്ഥിരം പറയുന്ന ഒരു ഒരു വാക്കുണ്ട് ഒരു ബസ് പോയാൽ അടുത്ത ബസ്സിന് പോകാം ഒരു ട്രെയിൻ മിസ്സായാൽ അടുത്ത ട്രെയിന് പോകാം എന്തിനേറെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സായാൽ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിന് കയറി പോകാം പക്ഷേ നിത്യത നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അടുത്തൊരു നിത്യതയില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് എൻ്റെ നിത്യതയ്ക്ക് അതൊരു തടസ്സമാണോ നിത്യതയ്ക്ക് തടസ്സമല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചോ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചോ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഈ തീം പ്രസന്റ് ചെയ്ത വ്യക്തി എന്നല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദം തരുന്നു ഞാൻ യോജിക്കുന്നു നിത്യതയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷെ നിത്യതയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കണം നിയന്ത്രിക്കണം നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായ ചിന്ത ഉയരത്തിലേതായിരിക്കണം ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പിന് കൊലോസൻ മൂന്നിന് രണ്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ക്യാമ്പ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്ന എന്താ നമ്മളെ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉറപ്പ് വേണം എൻ്റെ നിത്യത എവിടെ കൃത്യമായി ചിന്തിക്കുക യേശുവിനോടൊപ്പം യാത്ര ഈ ക്യാമ്പിന്റെ തീം തന്നെ അതാണല്ലോ എക്സ്പീരിയൻസ് ജീസസ് ട്രാൻസ്ഫോം യുവർ സെൽഫ് യേശുവിനെ അനുഭവിച്ചറിയണം നിങ്ങൾ മാറണം നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ മാറണം യേശുവിനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യണം യേശുവിനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുവാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാണോ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുക ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു പ്രഭാഷണം കേട്ടു പോകുന്നവരായിട്ടല്ല ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു പോവുക എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ എൻ്റെ നിത്യതയ്ക്ക് ഇതൊരു തടസ്സമാണ് എൻ്റെ സമയത്തിന് ഇത് തടസ്സമാണോ അങ്ങയോട് അടുക്കുന്നതിൽ എനിക്കിതൊരു തടസ്സമാണോ അങ്ങയോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഇത് എനിക്കൊരു തടസ്സമാണോ ഞാനൊരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാനൊരു നിയന്ത്രണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു മനസ്സിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ യേശു അപ്പച്ച ഞാനൊരു നിയന്ത്രണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ യഥാർത്ഥമായി തീരുമാനിച്ചവർ മാത്രം കരങ്ങൾ ഉയർത്ത് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ടൊന്നും വരണ്ട നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയ പലരും ധാരാളം പ്രിയപ്പെട്ട കരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ നിയന്ത്രണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രം എൻ്റെ യേശു അപ്പച്ചനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യണം യേശു അപ്പച്ചൻ്റെ കരം പിടിച്ച് നടക്കണം എനിക്കൊരു തടസ്സം അതിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന എന്താണെങ്കിലും എനിക്കൊരു നിയന്ത്രണം വേണം ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു ഒരു തീരുമാനത്തോടെ പോവുക കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയതെല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഹലോ സ്തോത്രം 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 കരുണിയുള്ള പിതാവേ അങ്ങയുടെ സന്നദ്ധതയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അടുത്തു വരുന്നു വിശേഷാൽ ഈ തീരുമാനമെടുത്ത പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരുസനിലേക്ക് ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ യേശുവിനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ അവരെ ഒരുക്കണമേ നിത്യതയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ ചിന്തകളും പ്രവർത്തികളും അവരിൽ നിന്ന് മാറ്റണമേ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ അവരെ ഒരുക്കണമേ അവർ ഇന്നെടുത്ത തീരുമാനത്തെ അവിടെ നിന്ന് മാനിക്കണമേ ഈ ക്യാമ്പസ് വിട്ടുപോകുമ്പോൾ അവരെടുത്ത തീരുമാനം ദൃഢമായി ഉറച്ചു നിന്ന് തുടർന്നുള്ള അവരുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ അവരെ കരം പിടിച്ച് നടത്തണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു അവസരമൊരുക്കിയ സംസ്ഥാന പി വി ഭാരവാഹികൾക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ ശ്രവിച്ച എന്നെ സഹിച്ച
പ്രിസ്ലോ ഒരു നല്ല ക്ലാസ് കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നല്ലോ തുടർന്ന് ചില അനൗൺസ്മെൻ്റ് നിർത്തേണ്ടതിനായി പി എ പിയുടെ സെക്രട്ടേഷനെ പ്രിയ ഷിബു മുള്ളങ്കാട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ കടന്നു വന്നത് ഒത്തിരി ത്യാഗം സഹിച്ചും പി വി പി എ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ടുമാണ് ഒരു പ്രസംഗം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ 